விண்டோஸ் டென் டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் கம்ப்யூட்டரில் நாம் ரன் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷனை இப்போ ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனு இன்னொன்று விண்டோஸு ஆப்ஸுன்னு சொல்லுவோம் முதல்ல நம்ம டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனை பற்றி பார்ப்போம் விண்டோஸ் செவனில் நாம் ரன் பண்ண எல்லா அப்ளிகேஷனும் விண்டோஸ் டென் கம்ப்யூட்டரில் ரன் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி விண்டோஸ் செவனில் ரன் பண்ண அப்ளிகேஷனை விண்டோஸ் டென்னில் நம்ம ரன் பண்ணுறோம்னா அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனை நம்ம டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆகும் ஏற்கனவே நம்ம பிட்னர்ஸு அப்படிங்கிற ஒரு அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த அக்கௌண்ட்டில் நாம் இன்னும் லாகின் ஆகலை இதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணி அதில் லாகின் ஆகி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த அக்கௌண்ட்டில் நம்ம இப்போ லாகின் ஆக போகிறோம் இந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் இன்ஃபர்மேஷன் காட்டும் இப்போ நெட்ஒர்க் நமக்கு கனெக்ஷனில் இருக்குது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எதுக்காக காட்டுதுன்னா நாம் ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் அந்த அக்கௌண்ட்டில் நம்ம லாகின் ஆகிறதா இருந்ததுன்னா நமக்கு நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்மளால் அந்த அக்கௌண்ட்டில் லாகின் ஆக முடியும் காரணம் இந்த அக்கௌண்ட்டுடைய பாஸ்வேர்டு மைக்ரோசாஃப்ட் சைட்டில் இருக்குது நெட்ஒர்க் ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம லாகின் ஆக முடியும் இதுவே நம்ம ஏற்கனவே ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி லாகின் ஆகிருக்கோம் அப்படி ஒரு தடவை லாகின் ஆகும்போ மைக்ரோசாஃப்ட் சைட்லேருந்து நம்முடைய பாஸ்வேர்டு என்ன அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நம்முடைய கம்ப்யூட்டருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக காப்பி ஆகிடும் அது மாதிரி காப்பி ஆகிறதுனால அடுத்த தடவை நீங்கள் லாகின் ஆகும்போ நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் இல்லைனா கூட நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டில் லாகின் ஆகிருந்தீங்கன்னா அந்த அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணி லாகின் ஆக முடியும் நாம் இப்போ நெட்ஒர்க் கனெக்ஷனை கட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக நாம் க்ரியேட் பண்ண அக்கௌண்ட்டில் லாகின் ஆக முடியுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவோம் நாம் இப்போ நெட்ஒர்க் கனெக்ஷனை கட் பண்ணிட்டோம் இந்த அக்கௌண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணுறோம் அப்படி பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணிவிட்டு என்ற கீயை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் மொத மொதல் லாகின் ஆகணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது இதுவே நமக்கு நெட்ஒர்க் இல்லைன்னா கூட ஏற்கனவே லாகின் ஆன இந்த அக்கௌண்ட்டில் நம்ம லாகின் ஆக முடியும் இதுவும் ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டு தான் இந்த அக்கௌண்ட்டில் நம்ம இப்போ லாகின் ஆகிறோம் பாஸ்வேர்டை டைப் பண்ணிவிட்டு லாகின் ஆகிறோம் நம்மளால் லாகின் ஆக முடியும் காரணம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு தடவை நீங்கள் லாகின் ஆகிட்டிங்கன்னா அந்த லாகின் ஆன பாஸ்வேர்டை உங்கள் கம்ப்யூட்டருக்கு காப்பி பண்ணிவிடும் அதனால் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டில் ரெண்டாவது தடவை நீங்கள் லோக்கலாகவே லாகின் ஆகலாம் அதாவது நெட்ஒர்க் இல்லைனா கூட நம்ம லாகின் ஆக முடியும் நம்ம இப்போ ஒரு தடவை லாக் அவுட் ஆகிக்கிறோம் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷனை ஆன் பண்ணிக்கிறோம் இந்த அக்கௌண்ட் வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அக்கௌண்டு இந்த அக்கௌண்ட்டும் இந்த அக்கௌண்ட்டும் நார்மல் யூசர் அக்கௌண்டு அதாவது இந்த அக்கௌண்ட் ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டாக இருந்தாலும் இந்த கம்ப்யூட்டரில் நாம் கான்ஃபியர் பண்ணும்போ இந்த அக்கௌண்ட் ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு கான்ஃபியர் பண்ணியிருக்கோம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருடைய பாஸ்வேர்டு எப்பயாவது மறந்துட்டா நம்ம ரீசெட் டிஸ்கை யூஸ் பண்ணி தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பாஸ்வேர்டை ரிக்கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரீசெட் டிஸ்க்கு க்ரியேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த யூசர் அவருடைய பாஸ்வேர்டை மறந்துட்டார் அது மாதிரி மறந்துட்டால் கூட இந்த யூஸருடைய அக்கௌண்ட்டுடைய டீட்டெயில் எல்லாம் மைக்ரோசாஃப்ட் சைட்டில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் ரீசெட் டிஸ்க் இல்லாமல் நீங்கள் பாஸ்வேர்டை மறந்துட்டீங்கன்னா அந்த பாஸ்வேர்டை ரீசெட் பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த யூசர் பாஸ்வேர்டை மறந்துட்டு தப்பாக டைப் பண்ணுறாரு தப்பாக டைப் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்றுக்கியை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் பாஸ்வேர்டு இஸ் இன்கரெக்டு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதனால் நீங்கள் டைரெக்டாக அக்கௌண்ட் டாட்டு லைவ் டாட்டு காம் அப்படிங்கிற சைட்டுக்குள்ளார லாகின் ஆகி உங்கள் பாஸ்வேர்டை ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது இந்த இடத்துல ஓகேவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஐ ஃபர்கெட் மை பாஸ்வேர்டு அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படி கிளிக் பண்ணோம்னா இன்டர்நெட்டு கனெக்ஷன் இருந்ததுன்னா உங்கள் பாஸ்வேர்டை இங்கேயே உங்களால் ரீசெட் பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல நம்முடைய மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டுடைய இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது இதுக்கு கீழே இந்த கேரக்டரை நம்ம டைப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணோம்னா நம்முடைய அக்கௌண்ட்டை ரீசெட் பண்ண முடியும் இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்குவோம் இந்த கம்ப்யூட்டரில் ஒரு லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருக்காப்பில் அந்த அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ
உங்களுக்கு டெஸ்க்டாப்பு கம்ப்யூட்டரில் ரன் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது மவுசு கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணுற மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனை நீங்கள் டச் ஸ்க்ரீனில் மொபைல் ஃபோன்லலாம் ரன் பண்ண முடியாது மொபைல் ஃபோனில் டேப்லெட் பிசிலலாம் ரன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால விண்டோஸ் டெனில் புதுசாக அப்ளிகேஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்லாம் நம்ம விண்டோஸு ஸ்டோர்லேருந்து தான் டவுன்லோடு பண்ணுவோம் விண்டோஸு ஸ்டோர்லேருந்து நம்ம டவுன்லோடு பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷனுக்கு நிறைய வகையான பேர் இருக்குது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனை நம்ம விண்டோஸு ஆப்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைன்னா மாடர்ன் ஆப்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதையே நம்ம ட்ரஸ்டடு விண்டோஸு ஸ்டோர் ஆப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைன்னா யூடபிள்யூபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது யூனிவர்சல் விண்டோஸு ஆப்புன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் எல்லாமே நம்ம விண்டோஸு ஸ்டோர்லேருந்து டவுன்லோடு பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு டேப்லெட் பிசியில் மொபைல் ஃபோனில் டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டரில் எல்லா இதுலேயுமே ரன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் இந்த அப்ளிகேஷனை எப்படி ரன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா டேப்லெட் பிசிலேயும் மொபைல் ஃபோன்லேயும் நீங்கள் சேமாக யூஸ் பண்ணலாம் இது இல்லாமல் விண்டோஸில் இன்னும் ஒரு வகையான அப்ளிகேஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனை கேட்ஜெட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதை பற்றி நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம் ஏற்கனவே நம்ம விண்டோஸ் செவனில் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்லாம் ரன் பண்ணோம்னா நமக்கு ப்ரோக்ராம் ஃபைலில் லோட் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா ப்ரோக்ராம்லேயே எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸு அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அந்த ஃபோல்டரில் லோட் ஆகும் ஆனால் இப்போ நம்ம விண்டோஸ் டென்னில் இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன்லாம் நிறையா ஃபோல்டரில் லோட் ஆகும் எந்தெந்த ஃபோல்டரில் அப்ளிகேஷன் லோட் ஆகுது அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்ப்போம் இந்த கம்ப்யூட்டரில் நம்ம ஏற்கனவே கூகுள் குரோம்ங்கிற டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனை லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி விஎல்சி பிளேயர் அப்படிங்கிற டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனை லோட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனெல்லாம் நீங்கள் லோட் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரில் மட்டும்தான் டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனை லோட் பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு டவுன்லோடில் விஎல்சி பிளேயர் டாட் இஎக்ஸி அப்படிங்கிற ஃபைல் இருக்குது இந்த ஃபைலை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம விஎல்சி பிளேயரை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்ரு இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுனால இந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாருக்குமே யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த அப்ளிகேஷன் நம்முடைய டெஸ்க்டாப்பில் ஐக்கானை க்ரியேட் பண்ணியிருக்குது இதே கம்ப்யூட்டரில் எந்த யூசர் லாகின் ஆகி அவங்களுடைய டெஸ்க்டாப்பில் பார்த்தாலும் இந்த குரோமும் விஎல்சி பிளேயரும் இருக்கும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுனால கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணோம்னா இந்த யூசர் ஃபோல்டருக்குள்ளார பப்ளிக் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது பப்ளிக்கில் டெஸ்க்டாப் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் இருக்குது பப்ளிக் டெஸ்க்டாப் ஃபோல்டருக்குள்ளார ஒரு ஐக்கானை க்ரியேட் பண்ணிடுச்சுன்னா கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆகி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எல்லா யூஸருடைய டெஸ்க்டாப்லேயும் அந்த அப்ளிகேஷனுடைய ஷார்ட் கட் ஐக்கான் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகிடும் சி ட்ரைவ்லேயே ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபோல்டர் இருக்குது நீங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பீட் அப்ளிகேஷன் லோட் பண்ணிங்கன்னா அதெல்லாம் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார லோட் ஆகும் இதுவே தேர்ட்டி டூ பீட் அப்ளிகேஷன் லோட் பண்ணிங்கன்னா அதெல்லாம் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார லோட் ஆகும் நம்ம ப்ரோக்ராம் ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இதுக்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ லேண்ட் அப்படிங்கிற இதுக்குள்ளார தான் நம்முடைய விஎல்சி பிளேயர் லோடாக இருக்குது அப்படின்னா நம்முடைய விஎல்சி பிளேயர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் இதுவே நம்ம எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸு அப்படிங்கிற ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இதுக்குள்ளார தான் கூகுள் லோடாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த கூகுள் குரோம் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டூ பிட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் டேட்டா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் இந்த ஃபோல்டருடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம லோட் பண்ண அப்ளிகேஷனுடைய ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ளார லோடாக இருக்கும் ஒரு அப்ளிகேஷனை நம்ம ரன் பண்ணுறோம் அந்த அப்ளிகேஷனில் நம்ம செட்டிங்ஸ் எல்லாம் செய்வோம் இந்த செட்டிங்கை எல்லா யூசருக்கும் அப்ளை ஆகணுமா ஒரு பர்டிகுலர் யூசருக்கு அப்ளை ஆகணுமா அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய செட்டிங்கை எல்லா யூசருக்கும் அப்ளை ஆகணும்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் நம்முடைய ப்ரோக்ராம் டேட்டா அப்படிங்கிற இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபோல்டரு உங்களுக்கு நார்மலாக காட்டாது ஒரு ஹிடன் ஃபோல்டரு இந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா அடோபில் எல்லா யூசருக்கும் நம்ம செய்யக்கூடிய செட்டிங்ஸு இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இதுவே யூசரு ஒரு அப்ளிகேஷனை
இந்த ப்ரோக்ராம் டேட்டாக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணாது காரணம் என்னென்னா இந்த ப்ரோக்ராம் டேட்டாங்கிறது ஒரு காமன் ஃபோல்ட்ரு எல்லாருக்கும் அப்ளை ஆகக்கூடிய செட்டிங் மட்டும்தான் இதுக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணோம் நார்மல் யூசர் ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளார ஏதாவது செட்டிங் பண்ணாங்கன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை யூசருடைய ஃபோல்ட்ருக்குள்ளார அப்ளிகேஷன் டேட்டா லோக்கல் அப்படிங்கிற இடம் இருக்கும் இதுக்குள்ளார தான் ஸ்டோர் பண்ணோம் இப்போ கூகுள் குரோமில் ஒரு யூசர் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த யூசருடைய ஃபோல்ட்ருக்குள்ளார இந்த லொக்கேஷனுக்குள்ளார இந்த செட்டிங்கை சேவ் பண்ணோம் நம்ம சிம்பிளாக எப்படி பார்க்கணும்னா நாம் லோட் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷனுடைய ஃபைல் எல்லாம் இந்த ரெண்டு ஃபோல்டரில் ஸ்டோர் பண்ணோம் அந்த அப்ளிகேஷனுடைய செட்டிங்ஸு எல்லா யூசருக்கும் அப்ளை ஆகணும்னா அதை ப்ரோக்ராம் டேட்டாக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணோம் ஒரு பர்டிகுலர் யூசருக்கு மட்டும்தான் அவர் செய்யக்கூடிய சேஞ்சஸ் அப்ளை ஆகணும்னா அவருடைய ஃபோல்ட்ருக்குள்ளார தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணோம் நம்ம இனிமேல் வரக்கூடிய கிளாஸில் விண்டோஸ் அப்ளிகேஷனை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் Thank you.